அழகு மூணில் நம்ம இது வரைக்கும் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் அதாவது ஒரு நிலைம குறிப்பாயத்திலிருந்து ஒரு பொருள் இயக்கத்தை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போது ஒருவேளை ஒரு சுழலும் குறிப்பாயம் அதாவது ரொட்டேட்டிங் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம்லேருந்து ஒரு பொருளோட இயக்கத்தை எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம அங்கே பார்க்கலாம் சுழலும் குறிப்பாயம் அதாவது ரொட்டேட்டிங் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் நாம் இந்த பா இந்த அழகோட தொடக்கத்தில் பார்த்தோம் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம்ங்கிறது என்னது ஒரு நான் எனர்ஷியல் ஃப்ரேம் பார்த்த நான் ஸோ எனி ஆப்ஜெக்ட் எனி ஃப்ரேம் இட்ஸ் இஸ் அக்சலரேட்டிங் ஆர் எனி திங் ரொட்டேட்டிங் இஸ் ஆல்சோ நான் எனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஸோ திஸ் இஸ் தி நான் எனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகணும் நம்ம ஒரு ரொட்டேட்டிங் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரேம் ஒரு பொருளில் அனலைஸ் பண்ணும்போது நம்ம அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த பொருள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற விசையோட சேர்த்து நம்ம கூடுதலாக இன்னொரு ஒரு போலி விசை அதாவது ஒரு சூட ஃபோர்ஸ் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணும் அந்த போலி விசையோட பேர் தான் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்த்துங்க ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நூலில் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு கல்லை கட்டி தொங்க விட்டு கல்லில் கட்டிட்டு இதை வந்து நம்ம சுற்றுறோம் என்னாகும் இது ஒரு சர்க்குலர் மோஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஸோ இட்ஸ் லாசிட்டி வி ஸோ நமக்கே தெரியும் இங்கேருந்து ஒரு பொருள் சுற்றுறோம்னால என்னாகும் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அதாவது சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அதாவது மைய நோக்கு விசை அது மைய நோக்கு விசை கொடுக்குறது யார் டென்ஷன் டென்ஷன் தான் வந்து அதனுடைய மைய நோக்கு விசை கொடுக்குது அதனால் அது வந்து ஒரு சர்க்குலர் மோஷனில் வருது ஸோ அது டென்ஷன் நம்ம மைய நோக்கு விசை எப்படி போடுவோம் எஃப் சென்ட்ரிபிட்டல் மைனோக்கு விசை எப்படி எழுதுனா நம்ம எம்பி ஸ்கொயர் பை ஆர் மைனஸ் எம்பி ஸ்கொயர் ஏன்னா மைனஸ்ங்கிறதுனா இது இது மையத்தை நோக்கி இருக்கிறதுனால இது அல்லது நம்ம மைனஸ் எம் ஒமிகா ஸ்கொயர் ஆர்னு எழுதுவோம் ஸோ இங்கே ஆருங்கிறது என்னது இதனுடைய ஆர் அதாவது ரேடியஸ் விங்கிறது அதனுடைய வெலாசிட்டி அல்லது ஒமேகா நம்ம ஒமேகாங்கிறது அதனுடைய ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஃபார் வி V is equal to omega into R. So, in the V, we will substitute the omega R. So, we will get the omega square R. So, now, let's see what we are going to do. Let's see what we are going to do. In this motion, I will analyze two different frames. One thing is, I will analyze the frame in the frame. I will analyze the frame in the frame. So, this is the frame. With respect to respect to this frame. This is the frame. So, this is the frame. This is the frame. This is the frame. So, this is the frame. So, this is the frame. This is the frame. This is the frame. Of course, there is a downward gravitation force. That is why there is a centripetal force. And the centripetal force is the one that 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 is the one. So, with respect to with respect to ground that is the initial frame. So only centripetal force. Yeah, now, what is the purpose of the tarea? That is the purpose of the kull is a circular motion. Now, what do you do? You can see the kull is a circular motion. You can see the kull is a circular motion. You can see the kull is a circular motion. You can see the kull is a circular motion. We know that you can see the kull is a circular motion. அந்த அதை பொறுத்து என்னது அந்த பொருள் அந்த கல் வந்து ஓய்வு நிலையில் தான் இருக்கும் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பர்சன் ஸ்டாண்டிங் ஆன் ஸ்டோன் அதாவது அது மேலேருந்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணினாவோம் வி வி வில் பி ஸோ ஸ்டோன் இஸ் அப்பியர்ஸ் டு ரெஸ்ட் ஸ்டோனி ஸ்டோன் இஸ் ரெஸ்ட் அப்போது எப்படி வந்து ஒரு ஸ்டோன் வந்து மைய நோக்கு விசை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இந்த அடிஷன் டு தட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குன்னு அப்படின் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு சூடோ ஃபோர்ஸ் ஆட் பண்ணனாகும் ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ஃபோர்ஸும் இந்த ஃபோர்ஸும் கேன்சல் பண்ணி அது ரெஸ்ட்டில் இருக்க முடியும் அப்போது 
இந்த ஃப்ரேமில் இதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக என்ன பண்ணும் நீங்கள் யூ ஹவ் டு ஆட் ஒன் சூடோ ஃபோர்ஸ் தட் வில் பி மைனஸ் ப்ளஸ் எம்பி ஸ்கொயர் பை ஆர் அல்லது ப்ளஸ் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் ஸோ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் வில் பி சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் அண்ட் In addition to this is the centrifugal force plus mm square r I will get 0. So, the most important thing is that this result is with respect to rotating frame. Why? Now, this is what I am doing. I am analyzing the motion with respect to only the rotating frame appo in the rotating frame poruthu ninga analyze or porul edikada analyze pannum bodhu enna pannanum na adukku inda koodudala inda maiya nokku visayoda koodudala enna pannanum ninga vandu innoru or force add pannu adhu per da centrifugal force adhavadhu maiya vilakku visai idhu vandu or pseudo force adha poli visai namma thamila ena idhu vandu in the particular reference frame அனலைஸ் பண்ணும் போது மட்டும் தான் நம்ம இதை ஆக்ட் பண்ண இதை கொடுக்க போகிறோம் மற்றபடி நீங்கள் தரையிலேருந்து பார்க்கும்போது அதாவது இனேஷியல் ஃப்ரேம் பார்க்கும்போது இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்குது நம்ம கண்டு எடுத்து தேவையில்ல ஒன்லி மைய நோக்கு விஷயம் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இது மிக மிக முக்கியமானது என்னென்னா சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் இஸ் யூ ஹாவ் டு ஒன்லி ஆட் வென் யூ அனலைஸ் த மோஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் இனேஷியல் ஃப்ரேம் பொறுத்து அனலைஸ் பண்ணும்போது நம்ம எப்போவுமே இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா அதை பொறுத்து சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்ற ஒன்று கிடையாது இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் பஸ்ஸில் இல்லை காரில் போய்ட்டு இருக்கும்போது கார் வந்து நேர் ஒரு நேரான ஒரு பாதையில் போய்ட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு வளைவு பாதை வரமாட்டாது இப்படி திரும்பும் அப்போ வேணாக நம்ம திரும்பும் போது நம்ம காருக்குள்ளே உட்காந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இந்த பக்கம் இருக்க டோர் நம்ம போய் நம்ம நோக்கி நம்ம போய் மோத போவோம் ஸோ கார் இப்படி திரும்புது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பாடி வந்து இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இருக்கிற சைட் டோரை போய் நம்ம மோத போவோம் நம்ம உள்ளே உட்காந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து அந்த வெளிப்புறமாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுறதுனால நம்ம இது போய் நம்ம போய் மோத போகிறோம் பட் நம்ம நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ளே அந்த காருக்கு உள்ளே இருந்து நம்ம இருக்கும்போது நமக்கு அந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் வந்து சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் அதாவது நம்ம இப்படி கார் டேர்ன் பண்ணும்போது ஸோ நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் ஸோ மோ நேரான பாதை வளையுது காரு இந்த இடத்துல இதான் வந்து ஒரு சர்க்குலர் ரோட் ஸோ இப்போ கார் வந்துனா அதை நேராக வந்து போயிட்டு இங்கே வந்து டேர்ன் ஆகுது ரைட் ஸோ உள்ளே இருக்கிற என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இப்படி நம்ம ஃபோர்ஸ் ஃபீல் பண்ணுவோம் So, you can think of a circular road. So, this is the R. In the same way, one of the things is the car. The car is the same as the rotating frame, not inertial frame. In the car, the car is the same as the car. There are two forces. One is the same as the friction force. That is the centripetal force. Then, if you analyze the car, the car is the same as the car. The car is the same as the car. ஒரு எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவலான ஆப்போசிட் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் ஸோ இதே வந்து ஒருத்தர் இது பாருங்கள் இது நான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கார் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் அதாவது காருக்குள்ளே அனலைஸ் பண்ணும்போது அந்த மனிதர் வந்து ரெண்டு விதமான ஒன்று வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று வந்து சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் ஸோ சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும்னா அவர் அவர் வந்து பின்பக்கம் போயிட்டு ஸோ அவருக்கு சீட்டில் உட்கார போது சீட்டுக்கும் அவருக்குள்ள இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் போது அந்த சீட்டுக்கும் அது மேலே ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்குது அந்த சென்ட்ரிஃபிகல் அதிகமாக இருக்கணும் அவர் அவர் இந்த டோரை போய் நோய் டோரை நோக்கி அவர் போய் மோத போகிறாரு இப்போது இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் சப்போஸ் நான் வந்து இந்த காரை போத்து அனலைஸ் பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் தரையிலேருந்து இதை பார்க்க போகிறேன் ஸோ தரையிலேருந்து பார்க்கும் போது என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் தரை தரங்கிறது ஒரு இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் நமக்கு தெரியும் அது ஒரு நிலைமை குறிப்பாயம் அப்போது நான் வந்து கண்டிப்பாக இந்த சென்ட்ரிபிள் ஃபோர்ஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்போ எப்படி சார் வந்து அவர் வந்து போய் கதை நோக்கி போது போகிறது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் கார் இங்கே இருக்கும்போது அவருடைய வே வேகம் அதோடைய இது விளாஸ்டினது இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ கார் இங்கே வரும்போது கார் வந்து திரும்பிடுச்சு பட் நம்ம மனிதர் வந்து என்ன பண்ணார் உள்ளே இருக்கிறவர் அவர் இதே விளாஸ்டில் இருக்கிறார் ஸோ கார் அவர் உட்கா அவருக்கும் அந்த சீட்டுக்குள்ள ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால என்ன அது அவர் வந்து ஹி ஆல்வேஸ் ட்ரை டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அவர் நேர்கோட்டில் மோ போகிறதுக்கே முயற்சிக்கிறார் அப்படின்னா அது கார் இப்படி போகுது அவர் பாடி இப்படி போகுதுன்னா அது கண்டிப்பாக போயிட்டு 
இந்த இடத்துல நம்ம போய் அந்த பின் சீட்டில் பக்கத்து டோரில் நம்ம நம்ம மோத போகும் ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் இனர்ஷியல் அதாவது தரையை பொறுத்து இந்த இந்த நிகழ்வு அப்படின்றது என்னது அவர் இனர்ஷியாக போய் நேராக போகிறாரு பட் கார் திரும்பிடுச்சு போய் அவர் வந்து சைட் டோரில் மோத போகிறார் ஆனால் வித் ரெஸ்பெக்ட் காரை பொறுத்து என்னது அவர் கார் திரும்புது அவருக்கு ஒரு சென்ட்ரிகல் ஃபோர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி காட்டுது ஸோ அப்போது சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது என்னது ஒன்லி எக்ஸிஸ்ட் இன் தி ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமை பொறுத்து பார்க்கும்போது அந்த இன் அவருடைய இனர்ஷியல் மோஷன் தான் வந்து ரொட்டேட்டிவ் ஃப்ரேம் பொறுத்து ஒரு சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸாக நமக்கு தெரியுது ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒன்லி லிவ்ஸ் இன் தி ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எடுத்துக்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எர்த் ஸோ நமக்கே தெரியும் எர்த் வந்து என்னது தனத்தானே சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது அப்போ எர்த் வந்து இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமாக எர்த் வந்து உண்மையிலே வந்து ஒரு நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஏன்னா இட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம் பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த சு சு எர்த்தை சுற்றும் போது அது கொடுக்குற எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்ம கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம பெரும்பாலான நேரங்களில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை வந்து ஒரு இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் கன்சிடர் பண்ணிடுறோம் உண்மையிலே இப்போ நான் எர்த்தை வந்து சுற்றுது ஒரு மனிதரை வந்து நின்றுட்டு இருக்காரு வச்சுங்களேன் ஸோ நமக்கே தெரியும் என்னென்னா மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து எம்ஜி பூமியோட மையத்தை நோக்கி ஹி வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ ஃபோர்ஸ் எம்ஜி அது இல்லாமல் ஏன்னா சின்ஸ் இது ரொட்டேட்டிவ் ஃப்ரேம் இல்லைனா அது கண்டிப்பாக அவர் வந்து ஒரு சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவார் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆருங்கிறது என்னது இந்த ஆக்சிஸ்க்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த ஏர்த் இது வந்து தி ரேடியஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி ஆக்சிஸ் அண்ட் த பாயிண்ட் வேர் ஹீ ஸ்டாண்டிங் ஸோ தெர் வில் பி ஏ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் தெர் வில் பி ஏ சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் ஸோ உண்மையிலே நம்ம தரையில் நிற்கும் போது உண்மையில் நம்ம வந்து ஒரு ரொட்டேட்டி ஃபோன் நின்றுட்டு இருக்கோம் அப்போ என்ன அர்த்தம் நீங்கள் நீங்கள் வந்து சே தட் ஐ எம் ரெஸ்ட் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் நீங்கள் ரெஸ்ட்னு சொல்லும் போதே கண்டிப்பாக எப்படி வந்து இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குன்னு சொல்லும் போது நான் கண்டிப்பாக சென்ட்ரி ஃபுல் ஃபோர்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நீங்கள் தரையில் நீங்கள் ரெஸ்ட்டில் உட்காந்துக்குன்னு சொன்னாலே கண்டிப்பாக உண்மையிலே வந்து அந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் எனக்கு கணக்கில் எடுத்து தான் நம்ம பண்ண முடியும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ்னால் நம்ம எவ்வளோ விஷய உணர்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் வந்து எதை பொறுத்து இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் வேறு ஆர் இஸ் நத்திங் பட் திஸ் இஸ் தீட்டா எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் காஸ் தீட்டா தீட்டாங்கிறது என்னது ஹியர் தீட்டா இஸ் லேட்டிடியூட் அதாவது புவியினோட குறுக்கு கோடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ சென்னைக்கு நம்ம என்ன புத்தகம் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா சென்னைக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ சென்னைக்கு வந்து தீட்டா வந்து அப்ராக்சிமேட்லி பதிமூணு டிகிரி இது நம்ம ரேடியில் மாற்றிட்டு எம் மாஸ் நம்மளுடைய ஸோ ஒரு சிக்ஸ்டி கேஜியில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜி மேனை எடுத்துகிட்டிங்கன்னா அவருடைய மாஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் உமையா வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா உமையா ஆல்ரெடி தெரியும் உமையா சந்திக் பட் டூ பை பை டி ஸோ டீங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதை நீங்கள் வந்து செகண்டில் மாற்றிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அட் சென்னை அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜி ஒரு பையன் மனிதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற சென்ட்ரிஃபில் ஓர்ஸுங்கிறது என்ன அது டூ நியூட்டன் பட் நீங்கள் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அதாவது எம்ஜி கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அவர் மாதம் அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு ஃபைவ் எயிட் அப்ராக்சிமேட்லி டிஸ் கோஸ் டூ ஸோ எஃப்ஜி வில் பி ஃபைவ் எயிட்டி எயிட் நியூட்டன் ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எயிட்டி எயிட் அந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் வந்து டூ நியூட்டன் அதுவும் இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ கம்பேர்ட் டு பார்க்கும்போது இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணலாம் நடைமுறையில் நம்ம இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸோட எஃபெக்டை வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் நம்ம நெக்லிஜிபிளாக எடுத்துக்கலாம் 